Teve uma época que aqui no Brasil se falava, pô, brasileiro só vai em museu na Europa. Não é o que a gente vê. A gente vai em museu, tem fila, é, tem gente. Isso é, uma, isso é uma grande briefing. A elite brasileira só é. vai em museu na Europa porque a elite brasileira só gosta de fazer certas coisas. É. Com, ou seja, também só vai na loja do Louis Vuitton, não sei aonde, não sei o quê. Faz Sim. essas coisas que, que fazem. É, mas o povo brasileiro, historicamente, o Brasil está sempre no ranking dos países com maior índice de visitação de museus do mundo. O que, que faz a diferença assim, entre um museu popular e outro que fica largado às traças, assim, que ninguém aparece? Linguagem. 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 É isso que é fundamental. Ou seja, o museu que dá o tapa na cara da pessoa que entra, ele exclui essa pessoa. O museu que te pega pela mão e que te traz, e que te aproxima daquele conteúdo e te inclui, e te, e te espelha um pouco lá dentro de alguma forma, te faz sentir partícipe, daquilo, muda a maneira como uma sociedade se organiza em torno daquele espaço. Museus são capazes de mudar, sim, mas, mas não é qualquer museu. Hum. São museus que, de alguma forma, criam esse vínculo, que é um, a base de tudo, que é o vínculo afetivo. Hum. Esse vínculo que faz com que a gente queira voltar no lugar e queira levar seu filho no lugar, queira levar hum. seu neto no Contar lugar. Contar aquela história. Um, né? Quando vier um estrangeiro, você quer levar naquele lugar é. e você quer mostrar, você se orgulha daquilo, porque aquela história te diz respeito. É, é só sobre isso é. Que é o papel do museu da sociedade. É, é, é aquele armário especial que você mostra o que você tem de melhor. Vamos falar de um outro que foi feito que nós participamos do Museu da Língua é, Portuguesa. Assim, a ideia nasceu em 2001, Isso. Né? então faz 22 anos. É, numa época em que não tinha nenhuma referência sólida do hum. que poderiam ser museus imateriais. E você lidar com um, uma, um assunto é, é, forte, gigante, como a língua, é. mas intangível. Né? Como é que é. pega na língua? É. Como é que abra? É. Como é que mostra? É. É, e essas perguntas foram sendo desenvolvidas no processo da língua. É. E como criar, na, na realidade, experiências que emocionassem as pessoas com aquilo que elas já tinham dentro delas. É. Ou seja, o objeto do museu já estava dentro das pessoas. <risos>